，这就是乾陵，唐高宗李治和中国历史上唯一的女皇帝武则天的夫妻合葬陵，一座陵墓葬两个皇帝，这个在中国是唯一的，估计在世界也是唯一的，并且他们还是夫妻。这座陵墓呢，有几个称呼。露天石刻博物馆、历代诸皇陵之冠和睡美人。我们之前去看了唐太宗李世民的昭陵，那是唐朝第一座阴山为陵。到了唐高宗和武则天的这座乾陵，才正式把阴山为陵确定下来了，并且把唐朝陵墓的建设方式、规格、形态全部完整的确定下来了。唐朝后面的帝王陵。基本上都是按照乾陵这个模样来建造的。这座乾陵也开创了很多东西，是历代皇陵学习的地方，同时呢，也留下了很多谜底。乾陵是关中唐十八陵之一，在陕西咸阳的前线，地宫呢就在不远处的那座主峰，叫做梁山。陵园规模宏大，按照《唐会要》记载，陵域占地周八十里。就证明啊，它的南北城墙长度达到一千多米，整个总体面积接近两百四十万平方米。这座陵墓呢，是仿照当时的长安城建造的。乾陵和唐太宗李世民的陵墓一样，也有很多陪葬墓，不过呢，数量比不上李世民的。说到乾陵，我们先来简单介绍一下唐高宗李治，因为。这座陵墓最开始就是埋葬的李治，他是公元六二八年出生，去世于公元六八三年，在那个时期呢，也算是一个高寿了。唐朝的第三位皇帝，唐太宗李世民的第九子，也是嫡子，是长孙皇后的儿子，在公元六四三年被册立为皇太子。贞观二十三年（六百四十九年），唐太宗去世，李治呢继位。视为唐高宗，在最开始的时候，他没什么权利的，是由长孙无忌与褚遂良共同辅政。在早期，朝廷的大权基本是在长孙无忌那里。后面随着李治的长大，他呢也想有权利，这样就会有冲突。后面李治通过一系列的手段，先是接武媚娘回皇宫，继而呢废掉皇后，同时呢立武则天为皇后，一系列的手段呢、啊。严厉打击长孙无忌，最后呢，长孙无忌被说成是谋反，被李治呢流放于黔州，就是我们现在的重庆。当时重庆还没有开发，很多被流放的都会到那边，包括李承乾也是这样的。最后，长孙无忌自杀于那边。这样的话，李治呢就彻底掌握了权力，开始了他的统治生涯。在很多资料、影视剧当中，都把唐高宗李治讲成是一个软弱无能的人，是他的软弱造就了武则天，使武则天最终呢能当上皇帝。其实恰恰相反，武则天可以说是李治一手培养起来的，一开始就是培养他和长孙无忌打擂台。李治的能力是非常强的，只不过呢是由于他有一个比较厉害的父亲。以及老婆，从而呢，使得他存在感不强。但是如果我们看李治当皇帝期间发生的事情，就能够证明他的伟大。首先，在公元六百五十七年，他灭了西突厥；在公元六百六十年，灭了百济；在公元六百六十八年，灭掉了高句丽。高句丽这个国家当时是非常强大的，他跟当时的唐王朝一样，是农耕文明，有自己的制度，有自己的文字。其实相当于跟唐王朝是一样的，在当时，隋炀帝杨广要灭高句丽没有失败了，包括他的父亲李世民想把高句丽灭掉也没有成功，最终呢是在李治时期灭掉了。在当时，他还把那个修建宫殿的钱，包括其他他自己的钱，全部用来去支援打仗，最终呢把高句丽灭掉了。从而使唐朝的版图达到最大，整个唐朝两百多年，李治时期的版图是最大的，可以说李治的能力是非常强的，在整个唐王朝他是被低调的。如果算起来，在中国皇帝史上、皇帝榜上，他也可以排名前列。
在公元六百六十年的时候，李治开始经常头昏目眩，影响处理政务。这个时候呢，他就让武则天参与朝政，处理政务，逐渐呢将手中的权力呢下放给武则天。在当时呢，还出现一个二圣临朝，就是两个人呢都可以上朝。这主要还是李治啊。放心把权力交给他，因为他有个想法，他在世，武则天是翻不起什么大浪的。最重要的还是唐高宗李治啊，他比较信任武则天。在公元六百八十三年的时候，唐高宗去世，享年五十六岁。在他去世之前，他下了一道遗诏，就是说，军国大事有不决，可以由武则天做主。那这个时候，相当于给了他一道旨意。武则天可以废立皇帝。当时李治呢想到了后面的皇帝很有可能由武则天去废立去换，他万万呢没有想到武则天会自己去做皇帝。不光他没有想到，可能所有人都没有想到。在中国历史上仅此一位，在武则天登基之前，没有人能够想到女人会做皇帝。从这里呢也可以看得出来，武则天呢能力也确实是非常强。别人做不到他的事情，他能够做得到。李治去世之后，那肯定要选择安葬地，在他生前是没有选择陵墓的。当时李治呢，他是营建了一个东都洛阳，就把政治中心呢向那边转移。但是由于整个唐王朝的统治中心还是关中，特别是唐高祖李渊、开国皇帝嘛，以及唐太宗李世民都站在关中，那么李治呢，肯定还是要葬回关中的。于是呢。武则天就决定在关中渭北高原选择一块极地建造帝陵，也是按照李世民那种方式阴山为陵。在当时，选址啊有一个传说，很有意思啊。我们应该以前也讲到了，就是武则天派出袁天罡和李淳风两个人去寻找陵墓的地址。当时他们两个呢，都是比较知名的风水师。袁天罡当时来到关中，半夜的时候观天象。只见一处山栏上紫气冲天，恰好呢与北斗相交。袁天罡认为那里是块宝地，于是呢马上去到那个山顶找准定位。当时呢他手上也没有其他东西做记号，于是呢就从口袋摸出一枚铜钱，放在地面掩上泥土。之后呢就去武则天那里复命去了。另一位李淳风，他也是沿着渭水向东而寻。在一个艳阳高照的中午，看见秦川大地上也突兀出一座奇怪的石山。李淳风呢，也是马上上山，当时呢，拔出发针，砸入到泥土里面去，然后呢，也向武则天复命去了。武则天听说两个人在同一个地方选中极地，便派人去复查。当时的一个大臣来到我们今天看的梁山，发现李淳风的那个发针呢，正好扎在袁天罡埋下的铜钱里面。于是呢，最终就确定这个地方为唐高宗李治陵墓的中心位置、核心位置，就是地宫所在地。还有一点，这座陵墓如果从远处看的话，就像一个女子静静地躺在大地上面。那武则天当时作为掌权人，她也是女子，那么她就非常喜欢这个地方。于是武则天就开始下令建造乾陵。后面唐高宗李治就安葬在这个大山里面。我们等一下呢，还能看到墓道口在什么位置。现在呢，我们去看一下整个乾陵地面建筑。我们现在是来到了神道的起点，它是通向陵墓的导引大道，又称玉道，又叫司马道，几乎每一座陵园呢都会有。在起点这里有一对华表，挺拔高大，浑然一体。它呢。高度八米，直径一点一二米，特别是这个柱子身上啊，雕刻了很多兽类图案以及其他的那个海石流纹，象征吉祥嘛。顶部呢是一个仰盆莲花顶座，这个是跟佛教有关，因为李治和武则天都比较信奉佛教。最顶部呢是一个圆形柱头，也称之为圆球，它是代表天降甘露的象征。华表在这里还代表着君王广开言路。善于纳谏的德政，在陵墓前放置华表是从乾陵开始的。后面历朝历代的君王修建陵墓都会放置华表，包括一些
，文武大臣也会放。华表过去呢，就是一马，他雄踞在神道两侧，昂首对视，头部高高扬起，眼睛呢炯炯有神，颈部非常粗壮。一马呢，也是人们想象中长有翅膀飞飞的马，又叫天马。它显然是封建最高统治者权威的象征。马呢，在古代是重要的交通工具，因为不像现在有汽车，那个时期只有一般有身份的人才能骑马。一马的造型呢，是来自于西方，本身我们中土大唐是没有的，这也算是唐代对外开放的明显特征象征。在乾陵刚开始就看到这么壮观的石像，整体为乾陵整个石像奠定了基础。在乾陵之前。陵墓呢，有一些有石像，有一些没有。而从这里开始呢，历朝历代的帝王陵前面基本上都会有石像。那个唐宋是最明显的。司马过来呢，属于鸵鸟。这个在中国帝王陵是第一次采用鸵鸟。它本身呢，不是我们中原产的，属于非洲或者西亚。汉朝鸵鸟呢是。通过河西走廊丝绸之路传进来了。那乾陵为什么会放置鸵鸟呢？我猜想啊，因为是当时唐王朝是世界大国，西方很多国家呢会来这边交流朝贡。那么放置鸵鸟是不是代表着它这个属于大唐的威名，威震远方？也算是当时中西方交流的一种见证。还有一点，你看唐王朝的陵墓前面的石像，就能够看得出来唐王朝实力怎么样。你像乾陵以及后面的乔陵，这些石像是非常庞大、非常精美。这个时候属于封建社会的顶峰时期，那么国力强大，修建的话自然是美轮美奂、庞大无比。而到了安史之乱之后，唐王朝的这些石像陵墓啊，修建的是，呃，越来越粗糙一样的。最落魄、最荒凉的，就是不远处的唐晋陵，也是关中唐十八陵最后一座帝陵。等一下，我们也可以去那边看一看，并且呢，在那边还能看到乾陵与众不同的风景。那到了这里呢，属于司马和牵马人。为什么会这样呢？因为帝王出行经常是有马嘛，那马不可能是皇帝牵过来，而是有专门的牵马人、养马人，这个是，呃，比较好了解了。在陵墓前放司马，乾陵之前也有，不过呢，单独放了一个牵马人，应该也是首创了。这个可以称之为藏马呀。是帝王仪仗所用之马，通常用于朝会、祭祀、出巡等等。在乾陵的话，现在这种，呃，藏马总共是五对，这些马匹都比较高啊，能够达到一点九五米，差不多两米高，非常精美啊。这也是唐王朝实力的见证，只不过呢，一些是已经被破坏了。要看古代陵墓前的雕刻石像。就是得来乾陵以及那个乔陵看，那真的是非常精美啊！特别是乔陵，属于李隆基为他父亲修建的陵墓，那个是大唐国力最强盛的时期，也是封建社会鼎盛时期。那个陵墓修建的真的是非常漂亮，大家有机会的话可以去看一看。那个被称之为中国古代石雕艺术博物馆，你想一想有没有多么美丽？那现在呢，我们就来到了与众不同的地方，可以看到两侧呢有很多石人，这个叫做直格将军。一般我们说，陵墓前他石人是文臣武将，并且呢没有这么多。那基本上只有唐朝的那些陵墓前面呢，石人差不多是十对。清朝的话，一般是两对吧。最关键的是，这里的石人呢、啊、是没有分文臣武将。全部是将军，为什么会这样呢？一般是有两种说法呀、啊。第一种说法呢，是由于这个陵墓呢要有人镇守，那么就派将军镇守。另外一点呢，是唐王朝早期那个时候还属于开疆拓土阶段，还属于那个打天下阶段，那么就把它放置着武将将军这种说法。
。那到了什么时候开始才会有文臣武将两者呢？在唐建宁，就是李隆基儿子的时，才有文臣武将区分。那可能是经过了安史之乱之后，唐王朝呢已经没有开拓的那个实力了，只能说是想稳步下来，想稳定局势。那么文臣的重要呢，就非常大。这些时人，他其实有名字的，叫做翁仲，或者资格将军。你像我们经常在明清的帝王陵会说，石翁仲就是一路传下来的。最早的时候是秦始皇手下一个将军呢，他非常忠心，在北边抵御匈奴。后面呢，又把这个将军的模样啊弄成铜像，放在咸阳宫门外，相当于是帮秦始皇保卫宫殿，保护秦始皇。那慢慢的就把。同人呐、啊，或者时人称之为翁仲。那一般到了唐朝王朝开始呢，就是指陵墓神道两侧的文武官员石像。仔细看看这些石像，这个还要再远一点看才能发觉它的壮观。你看，他双手弄了一把宝剑，就相当于是镇守在这里。可以明显的看得到，这些翁仲都是非常高大的。大家猜一猜有多高啊？三点七五米到四点一六米高，差不多四米，这是非常少见的。估计呢，只有唐王朝的有这么高大。宽度一米，厚度六十到九十厘米。而且他们基本上每一个呢形象都有所区别，并不是一样的。两侧都是如此啊。那个时候的工匠确实厉害。要把这么大的石像放在这里不简单呢、啊。这座陵墓非常有名，主要可能是跟里面埋葬了武则天有关。很多人都不关心埋的是唐高宗李治。其实还有一点呢，是他前面的这些石像啊，确实非常壮观。不过呢，我来到这里，很多游客啊，真的是走马观方的看一下。在这些石像下面就简单的看几十秒，然后就往里面走了。我来到乾陵的话，基本上要在里面逛几个小时，而大部分游客可能就是二十分钟吧。跟我同时来的，现在已经走了，我才在里面不到半个小时，所以有时候不知道怎么说吧。这里已经是最后两个石像了，再往前走就来到了文明世界。乾陵里面比较重要的一个地方，武则天的无字碑，就在这个我们看到的城墙下面一点。那这个不是叫城墙，它是叫阙楼。三出阙，大家看到没有？一二三，在封建社会，秦汉唐的时候，三出阙只有帝王才享用，陵墓啊、宫殿等等。这一块是武则天的无字碑。通高八点零三米，重约九十八点八吨，差不多一百吨呢。我们来看一看。一般说无字碑都说是没有字的，但是你如果来到这个下面，可以明显的看到，现在是有很多字在上面的。这上面的文字非常明显呢、啊，在这个碑面上。刻满了文字，无字碑，如今呢变成有字碑，这到底是怎么一回事呢？在唐朝，这个无字碑上面肯定是没有字的。后面唐朝灭亡了，乾陵啊就没什么人看管。后面的历朝历代文人墨客就来乾陵的时候，会写一些诗，写一些词，以表达他对乾陵、对武则天的一些感受。最后呢，就把这些刻在这个无字碑上面。这样就导致无字碑变成了有字碑了。这是武则天去世之后，他的儿子唐中宗李显为他立的一块碑。这上面呢还有很多雕刻，碑手镌刻了八条雌龙相互缠绕，在这两侧还有很多祥的图案。自秦汉以来，帝王将相都希望自己死后能够竖碑立传，而中国历史上唯一的女皇帝啊。也不能免俗，他呢就给自己立了一块碑，但是上面却没有刻上一个字。在民间呢，一般都有这种说法
。第一呢，是武则天自己立的无字碑，用来夸耀自己，表示呢自己的功劳啊，功德非常大，文字不能表述，从而碑上面就没有文字。第二种呢，是说武则天自己觉得自己做的事情罪孽深重，做了很多坏事，还是不写为妙。第三种呢，是说武则天她对自己的功过也表述不清楚。认为自己的功过是非，让后人去评价。最后一种呢，是说这个无字碑是武则天的儿子给他立的，因为唐中宗李显呢，他去世之后也有一块巨大的碑，比无字碑还更大。当时李显认为武则天其实是抢了他的皇位的，并且把他发配到湖北十多年。李显呢吃了很多苦，最后李显的皇位还是发动政变，逼迫。武则天退位的，不管武则天对李显怎么样，李显觉得武则天毕竟是他的母亲，又不知道怎么去表述，从而立了这样一块无字碑。我猜想啊，这个无字碑应该是李显立的。那么大家觉得为什么会树立这样一块无字碑呢？有知道的可以说一说。在无字碑对面呢，有另外一块碑，叫做《素圣祭碑》，是当时李治去世之后专门。为他歌功颂德的一块碑，里面的内容是由武则天亲自撰写，上面呢总共是五千六百个字，共计四十六行，全部是用楷书。现在呢，由于遭到破坏，仅剩下一千六百余字。当时呢，刻好之后，每个里面呢都有那个用金粉涂的。如果在远处看的话，太阳一照射，金光闪闪，有点像金字碑。从无字碑过来一点呢，来到了乾陵的。正南门、朱雀门，整个乾陵呢，它是按照长安城形状来建造的，有四座城门：南朱雀、东青龙、西白虎、北玄虎。这里呢，就是朱雀门，每个门呢都有那个石狮子，特别是北门呢，还有跟我们刚刚在神道看的一样，有一些石像僧。这个效果图就是向我们展示乾陵核心地区的一些建筑。我们现在所在的位置就是两只狮子这里，狮子后面就是朱雀门。一般狮子是镇守，过了朱雀门就进入到整个乾陵最核心的地方，也是我们俗称的内城。包括里面也有一些建筑，一直呢有道路有建筑直达山顶，可能里面呢也是有人守卫着。我们等一下去其他几个门看一看，还到底剩下什么东西。那么我们就来仔细看看这个南门，两只狮子，那么是在城门前面的，那么大门应该就在这一块。李治和武则天就埋葬在远处那座山上面。大家看看，这里有两只巨大无比的狮子，这两只狮子看起来是一新一旧，其实呢都是原版的。大家看一下，这个狮子是非常巨大呀。高三米，长两点三二米，胸宽一点四米。这个脚非常粗壮，它是蹲坐在这里的，前肢挺立，昂手向前看，提醒外面的人，这里是你不能进来的地方，显示了宣扬了唐王朝的强盛。这一只狮子重量达到四十吨，我看了这么多陵墓，乾陵前面的狮子应该算是最大的。在陵墓前放狮子镇守大门，应该也是算从乾陵开始。你看他这个腿、脚、这个爪子，完全代表了狮子威风凛凛的状态。旁边是另外一只狮子，我们可以看到这两只狮子呢，一黑一白。其实两只狮子呢都是原版的。那只刚刚我们看的白的呢，是大概十几年前，说是为了保护狮子，就给它涂了一些东西。结果呢，把这个一千多年的狮子包浆弄没了，就变成白色了。这只黑色的就没有动，还保持原原本本的，从而看起来黑色啊，明显感觉有年代感。而那只白色的呢，被很多人认为是新修的，其实没有啊。看了南门，我们再去其他几个门看一看。现在来到这里呢，是东门东青龙，这里呢，同样是有巨大无比的狮子。他这个狮子，跟那个南门其实差不多。他这里的狮子没有分一公一母。我们唐朝后面的帝王陵啊，很多狮子分了一公一母，特别是我们说的乔陵。
就是他儿子的陵墓啊，李旦的。然后我们看一下他这个雕工，他这个肌肉其实很明显。其实唐朝啊，他很多石头，有些石头啊，他选择性雕刻狮子也是有选择的。尽管是一整块完整的石头雕出来的，但是有些石头它本身前面呢、啊，就带点我们说胸肌一样的，所以它雕刻更容易一点。这个就是我们说初唐时期雕工的一些典范。嘴巴怒吼，镇守那个这个陵园，怒吼敌人，不能让他靠近。这边是玄武门，也是我们俗称的北门。大家来乾陵参观的话，除了朱雀门的另外三座门，基本上是不会来的，因为这里也算是未开放的。乾陵是坐北朝南，我们在南边看到很多建筑。那其实，在北门也有很多建筑，这一边呢叫做北司马门，这跟我们前两天在李世民的昭陵。看到的北门是一样的道理，这边也有很多石像。前方看到的这个石像比较特殊，是一只老虎，在陵墓前放老虎呢是比较少见的。按照这个布局，当时这一只老虎旁边应该也是有一个人。由于老虎是猛兽嘛，一定得有人看管着才行，从而这里当时也是立了一个石人，跟我们刚才在南面看到的藏马人是一样的道理。不过比较可惜的就是，这一只老虎的头部呢被破坏了一部分，也已经一千三百来年了。然后在前方一点是一匹马，马的话是必不可少的。这个马也是非常高大的，四只脚啊非常巨大。不过也是很可惜，很多被破坏了。总体而言，乾陵的这些石像都是非常巨大。这个北门主要看到的是马。那些狮子没看到，不知道跑哪去了。应该正常来讲的话，也是有两只巨大无比的狮子的。现在来到了西门，它这边现在只剩下一只狮子，以及呢旁边一个土堆，那个是雀楼遗址。这只狮子呢，跟我们在东门看到的差不多，也跟南门的差不多，都是非常巨大的。这乾陵其他未开放的三个门，我们已经看完了，继续来看看。南门这边还有其他什么？在这个狮子旁边还有很多石像，这些叫做六十一翻成像，明显的看得出来，它是全部没有头颅的。石像呢是位于东西两侧，是当时唐王朝属下的少数民族官员和邻国王子使节的石像，大概就是西域那一边。他们呢在唐高宗入藏的时候前来参加葬礼。武则天呢，为宣扬大唐威势，将他们木刻成像，立于这个陵墓前。这些石像明显的看得出来，服饰各异，跟我们当时中原王朝是不一样的。以前这些石像背部呢刻有国名、官职和姓名，但是一千三百多年了嘛，很多字迹呢已经模糊不清了。我们现在看到的这些石像呢，都没有头部。为什么造成这种情况呢？众说纷纭，也没有确切的说法。有几种传说，一种呢是地震导致头部没有了，还有一种说法呢是当时这些石像对应的主人，他们的后代来到这里，发现呢他们的祖先竟然为一个女子守灵，于是呢就利用了一些手段，使得这些石像的头颅没有了。具体是哪一种原因呢？现在也无从考证，也没有人知道。往上走一点，那么按照我们现在站在这里呢，以前就是城门了，南门朱雀门，在这一块呢有墓碑，先看看左边的是什么？乾陵，唐高宗与武则天皇帝合葬之墓，这个是郭沫若先生提的哈、啊，这是作为我们现代人来讲，这是属于两个皇帝的合葬墓。我们经常会说，来到这里呢是看武则天的陵墓。其实，按照以前真正的说法是来看唐高宗李治的乾陵，因为它是由皇帝李治和皇后武则天的合葬陵。从而，我们看这一块碑，直接写的是唐高宗乾陵，不会写武则天。两个因素，第一呢是武则天在晚年呢，她是退皇帝号，最后去世之后。是以皇后的身份和唐高宗李治合葬，那自然在后面安葬的时候就不存在皇帝的身份了。还有一点是，后面历朝历代
对武则天当上皇帝是很敏感的，因为他开了一个很坏的头，这是在封建社会那些人的眼里。因为儒家思想为主导嘛，特别是宋朝之后的程朱理学更是一样。那么当时清朝的这个陕西巡抚立这块碑的时候，就直接写了一个唐高宗乾陵。从而会有这样一句玩笑说：“如果武则天知道这块碑的内容，她可能会跳起来找这个陕西巡抚。”现在我们去上山看一看乾陵的墓道口在哪里，它到底有没有碑道？可能很多人来乾陵啊，都不会去上面走一走，基本上到刚才那个朱雀门就结束了。其实往上走还是有很多可看的东西的。起码你知道这个墓道在什么位置，它墓道里面有什么东西，以及呢有没有被盗，都可以了解得到。从这里走上去还是有一段距离的，走了大概五分钟，来到一个交叉路口，这一块呢有非常多的石头，在早期的话，有人认为这一块是墓道口，在唐朝末年，黄巢攻入长安，后面想盗掘乾陵的时候。它就是在这个石头下面一点进行挖掘乾陵，只不过没有成功。这一块的位置算是属于乾陵的西南方向。到了这里已经开始爬坡了，算是到了梁山主峰的三分之一处。我们再往前面走一点点，可以看到一个特殊的地方，特殊的材料。在下面这里有块石头比较特别，一般的人都不会来这里。为什么呢？因为这块石头啊，算是能够见证乾陵里面的内部是什么样的。这个就是乾陵里面的枫木石啊，大家看起来是不是比较简单？其实呢，也是比较大的，长度可能有一米多，宽度的话有七八十公分，主要是这里。有一个凹槽，这个叫做燕尾槽。假如说是两块石头对齐，刚好两边呢都有这样一个凹槽，再把一块大铁放进去，刚好就卡住，里面浇一些铁水，这就使两块石头严丝不缝，不会动了，相当于我们说木头的榫卯结构一样。我们来说一说乾陵墓道口的故事。我们都在说。中国有三座帝陵，非常独特。一座呢是找不到，一座挖不动，一座不敢挖。其中挖不动的就是这座乾陵。在一千三百年前，乾陵建成之后，这个墓道口呢就封闭了。在一个帝国陵墓的墓道入口，肯定是最高机密。在唐朝，乾陵也好，昭陵也好，他不用担心被盗，因为时时刻刻有人守卫着。而到了唐朝末年，黄巢攻入长安之后，他就打这些帝陵的主意。两个方面，一个呢是他知道这些帝陵里面肯定有很多财宝，想把它弄出来作为军饷；另外一点呢，在封建社会不是有讲究风水吗？那么黄巢呢就想破坏这些帝陵，来打破大唐的风水。当时呢，他就派了四十万部队来挖这个乾陵。可惜呢，挖了几个月都没有找到这个乾陵的墓道口。据说这个下面巨大的鸿沟，就是黄巢当时用部队挖出来的痕迹。后面唐军反攻，黄巢呢就撤出去了，这条鸿沟就留下来了。这是乾陵第一次遭到大规模的挖掘，没有成功，保存下来了。第二次呢是温涛，当时呢。他把关中十八陵挖了个遍，按照史料记载是说，关中十八陵除了乾陵没有被挖掉，其他的都被挖了。不过按照我们现在考证，乾陵没有被挖，昭陵应该也是没有盗掘成功，还保留下来了。还有一种说法是，上个世纪军阀复兴战，有一些军阀呢也想打乾陵的主意，结果来挖呢，乾陵这边呢狂风暴雨，使他放弃了，这样使得乾陵的地宫。一直就保存完好，没有被盗掘。到了上个世纪五十年代，当时呢，在修建西南公路，几个农民呢带着普通的工具来梁山呢弄一些石头，因为这一块是石山嘛。他们在处理清理石头的时候，发现
，有一些石头呢，明显是人工打磨成的。条形石就是我们刚才看到的那种，上面呢还雕刻字。由于这一块呢，不远处就是无字碑，那些农民呢就想到了，这很有可能啊，就是乾陵有关的一些东西。于是呢，立马就向上面汇报。这个一上报上去呢，专家呢就来到乾陵进行勘察。他们发现呢，这些石头这一块很有可能就是乾陵的墓道口。大概三个月过去之后，这个结果呢就公布了，乾陵的墓道口果然就是在这里。这样算起来，就是隐藏了差不多一千三百来年的墓道口，大白于天下。也就是说，在中国历史上一千多年。无数的人寻找乾陵的墓道口，最终呢被几个修路的农民无意中发现了。这个可能就是“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”的说法。在那里拐了一个弯，现在我们是在梁山的东南方向，本来是直接这样上去的。那其实我们现在走的这里已经是墓道了，它墓道不是这样正北的，是这样东南方向开凿地宫，这个比较少见的。我们通过航拍这样看得更清楚一些。在画面中，这里有一条道路，这个正常来讲是正北方向，一直去山顶的。而它的墓道口呢，是在东南方向，大概是我们圈的这一块位置，然后往里面延伸。这个墓道口所设置的很隐蔽了，怪不得没有人能够发现。当时专家们还想挖掘乾陵，他们一开始做了一些视觉工作，清理了墓道口。发现呢，总共墓道口是三十九层，用了八千多块那个石头，是我们说的那种条形石，也是比较巨大的。每两块石头呢，是用那个燕尾槽连接着，并且所有的石头上面还浇筑了铁水，非常坚固啊。当时墓道已经清理完毕，专家呢想拆掉金刚墙进入地宫，但是这个事情呢，毕竟属于大事，需要上面批准。当时的郭沫若也支持乾陵，不过最终呢，周总理说：“我们不能把好事做完，此事可以留作后人来完成，这样的话，乾陵才没有被挖掘。”最终呢，他们将凤木条石重新铺砌，这样就变成我们现在如今看到的这个样子。你像我们现在走的地方，下面其实就是墓道口，从而说，很多来乾陵的人如果走到这里，他并不知道脚下。就是乾陵的墓道口。现在我们继续往前走，去寻找一下金刚墙的位置，因为据说当时考古专家在回填这个墓道口的时候，在有一块石头那里做了标记，下面呢就是金刚墙。由于下了雪不太好找啊，我找了十多分钟才找到。标记就在这里，下面就是金刚墙的位置。从这里呢往下挖二三十米呢。可能就到了金刚墙的位置，把金刚墙一打开，就进入到地宫的核心了，大概是甬道，还有墓室等等。那么这个乾陵的地宫肯定也是非常庞大的，里面估计也有很多金银财宝。按照我们现在的猜想，这个乾陵地宫里面估计最少有八九百个平米，里面不光放了很多金银财宝，估计呢。还放了很多书法作品，特别最具有代表性的就是说王羲之的《兰亭集序》很有可能在这个地宫里面。一种说法是在唐昭陵，还有一种说法就是在乾陵里面，因为李世民也好，李贽也好，都非常喜欢书法。不过就是很可惜，没人知道地宫里面到底埋藏了什么。只有可能未来不知道什么时候，也许可能知道答案。总体而言，这个乾陵确实是让我们大开眼界啊！不愧是那个唐朝比较强盛时期修建的一座陵墓。另外一点呢，这座乾陵的修建完成，也为后面帝陵建造了一个范本。不光是唐朝的，后面宋、明、清都基本上参考了乾陵。乾陵这个地方，其实我也来过了好几次。每一次来呢，有点不一样的感受。总体而言呢，算是一个比较不错的地方。如果大家喜欢历史，可以来这里看一看，尽量呢不要周末观花，在这里呢多待一段时间。
多了解一下。那这个乾陵我们就看到这里了，非常感谢大家，我们下一个视频再见。